Olá, para você, tá começando mais uma edição do nosso Igreja em Saída, programa que te deixa atualizado das principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. E olha, em clima de celebração, o Conselho Indigenista Missionário inicia hoje as atividades do Congresso dos 50 anos de criação da instituição. Para essa comemoração de cinco décadas, foi escolhido o tema Memória, Mística, Resistência e Esperança. Na abertura, Dom Roque falou sobre a resistência deste trabalho, inclusive durante o período da pandemia. Vamos ouvir, então. Nos últimos tempos, a pandemia do Covid-19, que assolou o mundo, nos fez perceber o quão finitos somos. Tivemos que nos reinventar para continuar a serviço dos povos indígenas. Fizemos a experiência de perder alguém, talvez muito próximos a nós, Perdemos histórias vivas dos povos indígenas e missionários e missionárias. Mas a morte não tem a última palavra e vamos continuar a esperançar nas lutas e resistências milenares dos povos originários e dos que acreditam no reino de Deus e no bem viver. Há 50 anos atrás, em 1972, o projeto do governo era incorporar os povos originários, a comunhão nacional. E nenhum índio existir até o ano 2000. Projeto esse que não se concretizou graças à resistência, à teimosia e à espiritualidade dos povos. A gente vai acompanhando esse evento ao longo da semana aqui no programa. E olha, a Comissão Episcopal Pastoral para Animação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB realiza hoje mais uma edição da live Mulheres na Missão. Neste mês, a temática refletida será a interculturalidade como o caminho para a missão intergentes. A live será transmitida pelas redes sociais da CNBB e pelo canal no YouTube a partir das 3 horas da tarde, às 15 horas. Fica esse convite então para você que está assistindo o nosso programa. E o sétimo Multicom do Regional Sul 3 acontece no dia 26 de novembro, nesse mês, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Dom Carlos Rômulo, referencial para comunicação no Estado, aproveitou essa oportunidade, então, para reforçar o convite aqui no programa e lembrar que as inscrições estão abertas pela internet. PASCOM, o Agir Comunicativo da Igreja, é o tema escolhido para essa sétima edição do Multicom, que terá a assessoria do Coordenador Nacional da PASCOM, Marcos Túlios, e do próprio Dom Carlos. Vamos conferir, então, o convite que o Bispo fez aos comunicadores do Rio Grande. Estamos a 30 dias do Multicom da PASCOM do Rio Grande do Sul. Este ano é no Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, Diocese de Caxias do Sul. Agora é tempo da inscrição. Vamos nos inscrever na PASCOM da nossa diocese. Vamos organizar as caravanas. Vamos nos mobilizar. Vamos convidar também outras pessoas para que possam fazer essa bonita experiência de trabalhar o tema da comunicação. Será um dia muito especial e será no Santuário de Caravaggio. Te aguardamos lá dia 26 de novembro. E como mostramos ontem, uma comitiva do Regional Sul 2 da CNBB está na Guiné-Bissau para a visita e bênção da escola São Paulo VI. O arcebispo de Londrina e presidente do Regional, Dom Jeremia Steinmetz, gravou um vídeo sobre esse momento tão especial. Estamos aqui na cidade de Quibo, em Guiné-Bissau, onde finalmente nós conseguimos inaugurar a escola São Paulo VI, aqui na Missão São Paulo VI, em Quibo. Portanto, é uma alegria. Tivemos a presença das crianças, de todo o corpo docente, também dos nossos missionários, bem como dos pais, das famílias, autoridades também estavam presentes algumas, para podermos realizar esse gesto tão significativo. De modos que agora... O trabalho já está ocorrendo já no terceiro ano, mas só agora que foi possível a inauguração, porque foi possível também vir para cá, especialmente por conta da pandemia. Então é uma alegria podermos, em nome do Paraná, fazer essa inauguração, em nome do Regional Sul 2, representarmos a igreja no Brasil e, e assim desejarmos que seja sempre mais viva, 
seja sempre uma igreja, toda ela ministerial e, sobretudo, seja uma igreja que consiga continuar ajudando tantos e tantos que precisam, inclusive aqui neste país. Olha que legal, o acervo de um dos fundadores da CNBB, servo de Deus, Dom Helder Câmara, foi tombado pelo governo de Pernambuco. O ato reconheceu a importância de dimensão estadual, nacional e internacional do cerca de 210 mil itens que contam a história do arcebispo de Olinda e Recife entre 1964 e 85. A cerimônia marcou também a reabertura do memorial do Instituto Dom Helder Câmara, que ficou fechado nos últimos dois anos. Mais informações sobre este momento e também sobre os trabalhos do IDEC, você pode conferir, então, no site da CNBB, que, como você viu, está com uma matéria especial, então, sobre esse importante, é, essa importante homenagem a Dom Helder Câmara. E a história do primeiro padre da cidade de Maringá será contada em um documentário. O material, que terá gravações no Brasil, em cidades da França e da Alemanha, vai revelar fatos importantes da vida de Padre Scherer, que até hoje são desconhecidos por grande parte da população. Essa é a Capela Histórica São Bonifácio. Foi a primeira de Maringá, no noroeste do Paraná, edificada em 1940. Ela foi construída toda em madeira pelo primeiro padre de Maringá, o alemão Emil Clement Scherer, que chegou na região em 1936. Ele foi o primeiro proprietário de terras, o primeiro religioso. Mas até hoje, essa é uma parte da história da cidade desconhecida de muita gente, mas que vai ganhar um documentário. O local foi descoberto em 1990, na época bem deteriorada, quase desabando. A restauração veio somente em 1999. Por um bom tempo, essa relíquia passou despercebida da população. E até hoje, muitos ainda não sabem que aqui foram celebradas as primeiras missas, batizados e casamentos da época. Maringá sempre cresceu de forma muito rápida, né? Muito, uma cidade muito é, pujante, em desenvolvimento rápido... E esses aspectos históricos importantes foram ficando de lado, né? Muito tempo. E aí, para minha surpresa, um dia eu, eu visitei aqui essa fazenda, encontrei essa a, a, a casa, a capela, é, semi-destruídos, já estavam bem é, deteriorados, né? E aí a gente começou um trabalho de divulgação dessa história, né? Pra, com o intuito de, de preservar essa história. Agora, a história será contada em um documentário de média-metragem intitulado Scherer, do nazismo à Terra Vermelha. O material fará um resgate com imagens e documentos inéditos, que ajudarão a explicar como e por que o padre Scherer chegou a Maringá e relatar o período de 15 anos em que viveu no Brasil. Este é um documentário que ele não tem um viés apenas na história de Maringá. Ele mostra como que Maringá e o norte do Paraná estabeleceram relações é, globais, sobretudo durante o período da Segunda Guerra Mundial. E a gente vai explicar como é que se dá essas relações e como é que um padre europeu veio parar na ainda incipiente cidade de Maringá em 1939. Então é um documentário que tem esse viés biográfico, mas mostrando essas relações globais. Além de gravações no Paraná e em São Paulo, a equipe vai percorrer cidades da França e Alemanha. Nós vamos passar por algumas das principais cidades dentro do contexto biográfico do Scherer, para mostrar um pouquinho aonde que o Scherer passou, o que ele fez nessas cidades e o que essas cidades têm de relevância e conexão com a cidade de Maringá. O resultado do trabalho deve ser apresentado à população em abril de 2023. É trazer à luz né, uma, uma história que estava esquecida né, da cidade. E é uma história que vem complementar aí esse, esse trabalho maravilhoso aí que os pioneiros realizaram de desbravamento né? e que o padre foi também uma figura que é, contribuiu muito para o, para o início da cidade e que não pode ser esquecido. Bonita história, né? É importante preservar essa memória. Assim a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a você pela companhia, lembrando que amanhã a gente se vê no mesmo horário. Tá bom?